ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄ピア所属の石山です、えー、と今回は、えー、と僕が試合,試合のサーブの武器として一つメインとしている下回転の短いサーブに対して、えー、説明していこうかなと思いますポイントの一つ目としてはグリップですでグリップは、まあ、2本でこういう持つグリップをやってる人もいますし3本で意識する人もいますしで僕はどちらかというとこのサーブを出すときはグリップ3本で握ることを意識してやってますでどちらかというとその中指に一番力入りやすいところにと中指を置いて中指で力を入れてしっかり切るっていうことを意識してサーブ出していますポイントの2つ目としてはサーブ出す時の構え方ですでやっぱりサーブは高いよりもやっぱり低い方がやっぱり効きやすい場合がほとんどだと思うのでまず低いサーブを出すためにも自分がまず低くなることっていうのを意識してやってますそんなもんですではえー、とテイククバックの取り方ですでどん今,だ今紹介しているサーブはロングサーブではなく短いサーブなのでなるべくテイクバックは大きく取りすぎないことを意識して大きく取りすぎることによってインパクトが強くなってその分回転はかかるかもしれないんですけど台からやっぱりオーバーしちゃったりロングサーブになっちゃったりすることが多いのででも小さすぎずちょうどよくツー,バンツーバウンドする力が加わるぐらいのテイクバックになっています。だから大きすぎず小さすぎず。
イントの4つ目としてはラケットとボールが当たるそのインパクトの瞬間ですでこれはどちらかというとこのいいサーブめちゃくちゃ切れてるサーブを出すのにあたって下からこすり上げるサーブではやっぱりスピード不足になってしまいますでそうなると上からこう叩きつけるサーブだとどうしても高くなってしまうのでその中間ちょうどいいどちらかというと叩きつけるのを意識6割ぐらい入れたインパクトの当たり方となっていてこういう下からこすり上げるやり方ではなくちょっと斜め上ぐらいから自分の真下に落ちるぐらいの角度でインパクトを当てるように意識していますでその時に薄すぎず厚すぎずでもどちらかというとし,しっかり当ててしっかり切るっていうイメージ薄くこするっていうよりかはしっかりしっかり当ててしっかり回転をかけるっていうのを意識してやってますポイントの5つ目としては、えー、と当たった後のフォロースルーのやり方ですでこっちはやっぱり下回転の回転量にやっぱりかけてるサーブなので分かりづらくするためにはこう上回転に見せたり台の下にこうやって隠したりするって人もいるかもしれないですけどむしろ僕は当たったら当たった位置で止めるぐらいの感覚でいますでこれをする理由は試合の時でよくそのナックルサーブとか下回転縦回転系で意識して出すんですけど下回転止めるのとナックルサーブ出す時もナックルサーブも止めるんですけどそこでやっぱりこの下回転はフォロースルーを入れたりナックルサーブは止めるだけだったりするとやっぱり相手がフォロースルーでバレちゃうっていうのがあるんでフォロースルーを統一するためにも下回転はしっかり当たった後は止めるように僕は意識しています。若干ちょっと分かりづらいかもしれないですけど若干やっぱ自分あのそのサーブサーブ出す時とサーブ出した後ってこうやって戻るじゃないですかでその時を利用して後ろにちょっと若干体重を入れながらやっぱりサーブ出すことによってうまく力が逃げてツーバウンしやすくなるサーブができると思います。
海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう。